ഹായ് വിവേസ് മോളി സ്വടക്കിണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോര് കറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണിത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചരിയുടെ പൊടിയാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് മലബാറിലെല്ലാം കല്യാണങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പോന്നിരുന്നൊരു കറിയാണ് ഈ മോര് കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് മോളി സ്വടക്കിണി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ പുളി കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊതിർത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ മൺചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏത് ചട്ടി ആണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നിട്ട് ഈ പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് ഒഴിക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉള്ള കറിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് അരക്കാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തേങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു നാല് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലല്ലി ചെറിയുള്ളി പിന്നെ അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ആവേണ്ട കാൽ കപ്പ് മതിയാവും രണ്ട് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ സദാ പച്ചവെള്ളാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും ഇതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറി എല്ലാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സിമ്മാക്കിയെടുക്കണം തീയ് എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇള ഇളക്കിയും കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ടേ പൊടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പൊടി ഒഴിച്ചാൽ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ പൊടി ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയും കൊണ്ടേയിരിക്കണേ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടി കലക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം കലക്കുക ഒരുപാടായാൽ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിക്കായി പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് അല്ലി കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു
അതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം ഏകദേശം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇതങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് കടുക് വറുത്തതും തേങ്ങ വറുത്തതും എല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ക്യാമറ ഓഫായി പോയിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വറുത്തെടു ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇത് പുറത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അവർ ചെറിയ പുളിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക